Här ska vi se på hur man löser olikheter av högre grad. Det här tar vi upp med hjälp av ett exempel. Vi har en olikhet, en tredje grads olikhet som ser ut så här. Alltså 2x i tredje plus 8x i kvadrat ska vara större än 10x. Vi börjar med att flytta alla termer till vänster led så att vi får följande utseende. 2x i tredje plus 8x i kvadrat minus 10x är större än 0. Sen till följande så tar vi och faktoriserar. Och det behöver vi inte alltid göra utan i sådana fall där vi behöver göra det för att kunna lösa den där olikheten. Så vi kan bryta ut 2x ur alla de här termerna. Så att vi får 2x utbrutet och x i kvadrat plus 4x minus 5. Och det här ska då alltså vara större än 0. Sen tar vi då och löser motsvarande ekvation. Så att på samma sätt då som då vi har andra grads olikheter. Så att vi har då 2x gånger x i kvadrat plus 4x minus 5 är lika med 0. Så enligt nollregeln får vi då att 2x är lika med 0. Eller så är det här inom parentes x i kvadrat plus 4x minus 5 lika med 0. 2x lika med 0 no, delat med 2 så får vi då, då är x lika med 0. Eller, och här tar vi då rotformeln till hjälp, vi repeterar, repeterar den lite. Så vi får minus 4 plus minus roten ur 4 i kvadrat minus 4 gånger 1 gånger minus 5. Och hela delat med 2 gånger. Sen så fortsätter vi där och får då att minus 4 plus minus roten ur 16 plus 20 delat med 2 är lika med minus 4 plus minus 6 delat med 2, alltså x är lika med vi har minus 4 minus 6, alltså minus 10 delat med 2. Det blir minus 5. Eller x är lika med, så tar vi minus 4 plus 6, det blir plus 2. 2 delat med 2, det är 1. Så där har vi då alla lösningar till den här. Vi har 0, minus 5 och 1. Sen så tar vi följande steg. Och det är att vi gör upp ett teckenschema. Och det kan vara nytt för flera av er. Ett teckenschema. Så där sätter vi in då de här olika delarna. Så att vi har 2x ska vi ha med där. Och så ska vi också ha den här andra delen. Och så ser vi på de här tecknena då. För olika värden på de här faktorerna. Vi har där då alltså 2x och sen har vi den här andra x i kvadrat plus 4x minus 5. <hör> och eh, vi bygger upp det här teckenschema då. Så här. Och där längst ner i det här teckenschemat så sätter vi in då produkten av de här två faktorerna. Alltså då är egentligen den här, det här uttrycket som vi har från början. Eh, där längst ner så sätter vi sen då in en tallinje. Och då drar vi tre stycken lodräta sträck här. Och de här sträcken drar vi då för att sätta in de här olika nollställen. Så där får vi då minus 5, vi sätter dem i storleksordning, 0 och så hade vi 1. Och då ska vi se i olika intervall vad de här faktorerna har för tecken. 
Och det kan hjälpa att rita upp de här eller skissa upp de här funktionernas grafer. Så att 2x det är en linje och vi har 0 stället, 0 där. Så eh, om vi har ett x är mindre än 0 så är funktionen negativ och om x är större än 0 så är den positiv. Den här andra är en parabel och den ser då ut så där. Och vi hade noll ställen för den var alltså minus 5 eh, kommer härifrån. Och så har vi också 1 kommer också där. Och vi har alltså att den öppnar sig uppåt eftersom vi har ett positivt tal framför x i kvadrat. Så där är den positiv, där är negativ och där är positiv. Så nu sätter vi in de tecknena i det här teckenschema. Så att okej. Okay, om vi ser då på 2x, nu om det är mindre än minus 5 så är det negativt. Mindre än 0 är det också negativt. Men om det är större än 0 och större än 1 där så har vi alltså att det är positivt. Sen för den här så kan vi se här då. Okej, okay, mindre än minus 5 om x är det så är den positiv. Sen mellan minus 5 och 1 så är den negativ och sen är den positiv. Så då vi slår ihop det här nu då. Så får vi att okay, 2x gånger x i kvadrat plus 4x minus 5. Om vi har då värden på x som är mindre än minus 5. Så då får alltså det här uttrycket. Som alltså är produkten av de här två faktorerna. Så det kommer då att vara negativt. Sen här blir det positivt. Eftersom vi har minus gånger minus blir plus. Plus gånger minus blir minus. Och plus gånger plus blir Plus. Så då ska vi se att var uppfylls den här olikheten då? Nå, vi ville från början här då att eh, 2x i tredje plus 8x i kvadrat ska vara större än 10x. Men det är samma sak som att 2x i tredje plus 8x i kvadrat minus 10x ska vara större än 0. Då vill jag flytta över allting. Så vi vill alltså att det här ska vara större än 0. Alltså att det ska vara positivt. Och då ser vi att den där produkten, alltså själva den där funktionen, den är positiv i det här intervallet mellan minus 5 och 0. Och också då x är större än 1. Så vi kan skriva vårt svar. Och där får vi då att x ska vara mellan minus 5 och 0. Eller så ska x vara större än 1. Så där. Vi kan ännu kontrollera det här svaret genom att eh, rita in grafen på räknaren. Vi har möjlighet att skriva in den här grafen 2x i tredje plus 8x i kvadrat minus 10x på räknaren. Och eh, resultatet är då det här. Och där ser vi att den här kurvan den eh, har nollstället minus 5 precis som vi har beräknat minus 5. Sen har den också 0 som nollställe och också 1. Så precis som vi har räknat ut så har vi minus 5, 0 och 1. Och vi ser mycket riktigt att den följer det här sambandet att vi har negativa värden på den här kurvan eller funktionen. Alltså vi har att den är under x-axeln då x är mindre än minus 5. Men sen då vi har att x är mellan minus 5 och 0 då har den positiva värden. Och sen då mellan 1 och nej, mellan 0 och 1. Så då har vi att de här värdena är negativa igen. Och sen efter 1, då är x större än 1, då har vi igen positiva värden. Så det här stämmer. Så vi har alltså rätt svar här i slutändan. Och så där löser man då alltså olikheter av högre grad. Flyttar alla termer till vänster led. Sen faktoriserar vi vid behov och det här vid behov är alltså att, så att vi kan lösa den där motsvarande ekvationen så att vi får reda på nollställena. För att få reda på nollställena är det här centrala. Sen gör vi då upptäckenschemat så att vi kan se hur den här funktionen då, eller den här produkten, hur den beter sig. Att när är den positiv och när är den negativ. Och här ska vi komma ihåg att vi hade en sträng olikhet från början. Då har vi också stränga olikheter här. Att det får inte bli det där värdet.